Olá, crianças, tudo bem com vocês? Então, hoje estamos aqui para ouvir uma história. Mas vejam quem apareceu para dar um oi para vocês. A Estrelita. Olá, crianças, tudo bem com vocês? Eu já estava com saudades. Me contem, estão fazendo as atividades? Estão cuidando do mascote de vocês? Eu estou sempre junto com a Profilete, preparando os trabalhos para vocês e fazendo companhia. Fiquem agora com uma história bem legal. Até mais! Viram só? A Estrelita está sempre junto comigo. Me ajudando a preparar os trabalhos, me fazendo companhia. E o mascote de vocês está ali com vocês? Estão cuidando bem dele? Que bom! Então hoje nós vamos ouvir a história que se chama O Caso do Bolinho. E quem escreveu essa história foi a escritora Tatiana Belink. Então, a prof vai colocar o áudio da história, vocês prestem atenção. E aqui no painel verde, eu vou colocar os personagens. Certo, então? Se preparem aí para a história, que ela já vai começar. Então, com vocês, o caso do bolinho de Tatiana Belink. Caso do bolinho. Era uma vez um pouco uma vó. Um dia o vó acordou e disse: Vá, minha velha, e faça um bolinho gostoso para a gente comer. A vó pegou dois punhados de farinha, fechou a massa com creme de leite, formou um bolinho redondinho e pôs no forno para assar. O bolinho ficou dourado e cheiroso, e a vó o colocou na janela para esfriar. No começo, o bolinho ficou lá bem quietinho, mas logo cansou de estar parado e começou a rolar. Rolou da janela para a cadeira, da cadeira para o soalho, do soalho para a porta e foi rolando pela porta fora até cair no quintal. Foi rolando e rolando do quintal para a porteira, da porteira para fora até chegar na estrada. E lá se foi o bolinho rolando pela estrada até que encontrou uma lebre. Bolinho, bolinho, eu vou papar você, disse a lebre. Não me papi não, deixa eu cantar uma canção pra você. Só um bolinho redondo e fofinho, de carne recheado, na manteiga e assalado. Deixaram no frião, mas eu fui de olho. Mano me pegou, a dona me pegou. Nem você, dona lebre, vai me pegar. E saiu rolando antes que a lebre pudesse piscar o um olho. Rola que rola, até que encontrou um lobo. Bolinho, bolinho, eu vou papar você, disse o lobo. Não me papi não, seu lobo, disse o bolinho. Deixa eu cantar uma canção pra você. Eu sou um bolinho, um redondo, um pouquinho, de carne recheada, uma manteiga só. Deixaram os fios, mas eu fiz de ruim. O não me pegou, a vó não me pegou, a lebre não me pegou. Nem você, seu lobo, o lobo vai me pegar. E saiu rolando antes que o lobo pudesse piscar o olho. Rola que rola, até que encontrou uma raposa. Bicho ardiloso demais. Bolinho, bolinho, pra onde você vai rolando? Perguntou a raposa, muito amável. Pela estrada fora, como você está vendo, respondeu o bolinho. Bolinho, bolinho, cante-me uma canção, pediu a raposa toda mansinha. E o bolinho cantou. É só um bolinho redondo e fofinho, de creme recheado na manteiga assado. Deixaram me esfriando, mas eu fugi rodando. O vovô me pegou, a vovô me pegou, a vovô me pegou, o vovô me pegou. Nem você, sua raposinha, vai me pegar. 
E a raposa, muito esperta, disse então. Que bela canção, moninho. Pena que eu sou dura de ouvido. Não escuto muito bem. Lindo boninho, pula no meu focinho. Fica mais pertinho, pra eu ouvir você direitinho. O boboca do bolinho pulou no focinho da raposa. E a raposa, nhoque. Papou o bolinho inteirinho sem mastigar. Fim da nossa história. Plim, 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 plim. A história chegou ao fim. Viu só? Vamos ver então quem são os personagens da nossa história? Quem é esse personagem? E esta? E este personagem? Este? Este? E quem preparou o bolinho? Quem pediu para a vovó preparar o bolinho? Depois que o bolinho estava pronto, a vovó deixou na janela para esfriar. O que aconteceu com ele? A lebre conseguiu pegar o bolinho? O lobo conseguiu pegar o bolinho? E a raposa? O que fez com o bolinho? Comeu o bolinho. Muito bem. Então agora a prof vai lançar um desafio para vocês. Aí junto com a família de vocês, vocês vão preparar um bolo delicioso. Vocês vão escolher junto com a família de vocês. Vocês vão ajudar a preparar, vão observar as quantidades, né? quantas xícaras, quantas colheres, as medidas que nós estamos estudando. Combinado? Eu quero ver tudo isso pelas fotos que vocês vão mandar depois, certo? Hum, eu já estou sentindo o cheirinho gostoso dos bolos que as crianças do Pré 2 vão preparar para o lanche da tarde, junto com a família de vocês. Certo, então? Um abraço e um beijo bem doce para todos vocês. Tchau!